Hallo. Heute möchte ich etwas ganz Spezielles mit dir ausprobieren. Und zwar habe ich ähm, etwas für gegraben aus der lösungsorientierten Beratung. Und es heisst die Wunderfrage. Und zwar stellst du dir bei dieser Wunderfrage eine Situation vor. Und zwar, dass du bist geschlafen und du verwachst. Und ohne dass du es weißt, ist ein Wunder an dir passiert. Und zwar ist deine Lüge verschwunden und die neue Wahrheit, die Gott bereits in dein Herz gepflanzt hat, ist über die Nacht wunderhaft groß und stark geworden und das ist jetzt deine neue Realität. Und die Frage ist jetzt, an was merkst du, weil du weißt ja nicht, dass das Wunder passiert ist, dass das Wunder an dir passiert ist. Unter dem Video habe ich dir ein Dokument angefügt, wo dich mit verschiedenen Fragen durch die Wundergeschichte durchführen. Und es gibt dort auch verschiedene Etappen. Im ersten ist eben das Erkennen des Wunder. In einer anderen Etappe stellen wir uns die Frage, ob es Momente gibt in deinem Leben, wo das Wunder ein Stück wie dir schon hat, einmal passiert sein dürfen. Hat es Zeiten gegeben, wo du die Wahrheit geglaubt hast? Nach der gelebt hast. Und in der letzten Etappe kehren wir die Situation ein bisschen um. Und das Wunder ist wieder nicht passiert. Aber du solltest den Leuten vorspielen, als ob es passiert wäre, damit sie dir das glauben. Wie musst du dich verhalten, dass alle meinen, das Wunder sei an dir passiert? Das klingt ein bisschen komisch, oder? Gott braucht für ein Wunder nicht uns ein Zutun. Da gebe ich dir völlig recht. Und trotzdem habe ich mich entschlossen, die Übung in dieser Begegnungsroute reinzutun. Und zwar glaube ich, dass wir schon dürfen dieser Wahrheit, die wir haben dürfen erkennen in den letzten Etappen jetzt in dieser Begegnungsroute, dass wir dieser neuen Wahrheit dürfen davon Raum geben. Und dass wir auch dürfen davon leben dürfen, so, als ob das stimmt. Weil es stimmt ja. Es ist ja die Wahrheit, das haben wir erkannt. Nur haben wir so lange an dieser Lüge festgehalten, dass wir es irgendwie immer noch nicht als so real empfinden. Aber nur weil ich vielleicht nicht selbstbewusst bin, bin ich trotzdem eine Königstochter. Und nur weil ich mich vielleicht noch unrein fühle, bin ich trotzdem gerecht gesprochen. Und jetzt wieder angenommen, ich bin nicht selbstbewusst, muss ich wirklich gekrümmt rumlaufen? Oder wäre es nicht richtig, dass ich mich auch von Verhalten wie eine Königstochter und vielleicht genau durch das Verhalten von Anfang sehen und spüren, dass es die Realität ist? Es ist ein bisschen ein Experiment zugeben. Und darum würde ich mich ganz besonders über Kommentare von deiner Seite freuen, damit ich auch sehe, wie läuft das Experiment. Aber ich glaube, dass wir so leben dürfen, wie wenn das wirklich wahr wäre. Weil Jesus sagt, dass es wahr ist. Und darum darf die Wahrheit in unserem Leben integriert werden. Ja, du doch das Dokument mal aufmachen, dir Zeit nehmen, um das auszufüllen. Wenn du Hilfe brauchst, frag nachher. Ich bin extrem gespannt, was, was du mit Gott erlebst. Mach es mit ihm zusammen. Füll es zusammen mit ihm aus. Er ist Teil davon. Wir machen nicht etwas unabhängig von ihm, wir machen es zusammen mit ihm. Es ist ein bisschen ein sich selber übertölpeln, sage ich jetzt mal. Ähm, aber in einem guten Sinn. Eben in einem lösungsorientierten Sinn. In einem stärkenden Sinn. Kommt mit dir. Tschüss.